En este proyecto dedicado a la Primera República Española no podemos dejar de hablar de la relación entre la Iglesia y el gobierno central. Para que nos ubiquemos un poco, estamos en plena guerra carlista. Precisamente los carlistas tienen una gran influencia sobre el Papa. En este año eh, los gobiernos intentarán, por ejemplo, disolver las órdenes militares y otros asuntos de los que vamos a hablar con Gregorio Alonso. Es historiador que ha investigado conflictos políticos y socioculturales vinculados a la secularización, el nacionalismo y la democratización. También enseña Historia de España y de Latinoamérica en la Universidad de Leeds, desde el año 2009, Leeds, eh, Inglaterra. Gregorio, en primer lugar, preguntarte por qué has dedicado gran parte de tu carrera académica a la historia de la Iglesia en España durante el sexenio democrático. Bueno, llevo ya unos cuantos años dedicado a esto. Empecé en el... Durante el grado, eh, trabajando en Matanzas de Curas, hay una muy importante en 1834 en Madrid, con casi 100 víctimas, eh, con una, una epidemia de morbo, de cólera, y, y bueno, pues a partir de ahí empecé a expandir mis lecturas y ya una vez que me dediqué a hacer el doctorado y el máster y tal, me ha preocupado siempre esta cuestión que es tan importante, la cuestión religiosa, y que ha estado en manos casi siempre de curas o algunas veces de, de anticlericales furiosos, ¿no? Y había que darle un tratamiento un poco más comparativo y un poco más eh, mesurado y, y historiográfico y no tanto ideológico a, a algo así, ¿no? Si tienes en cuenta el tamaño, la influencia y la riqueza de la Iglesia en España parecía un hueco bastante grande. Desde entonces eh, han venido nuevos historiadores historiadores a completar ese hueco, pero hay algo muy especial en el sexenio y es la introducción de la libertad religiosa, ¿no? desde el artículo 21 de la Constitución de 69 eh, se hace claro que, que la cuestión religiosa y bueno, por los motivos por los que se acaba yendo la, la reina Isabel II al exilio, el anticlericalismo y, bueno, y el neocatolicismo es una de las grandes fracturas, ¿no? líneas de fractura, líneas de falla en la política española contemporánea del periodo y parece que se resuelve en términos fundamentalmente libre cultistas con una evolución fundamentalmente del pensamiento liberal, del pensamiento progresista y republicano y demócrata del periodo, más que por una presión social eh, efectiva. ¿no? La, la presencia de minorías religiosas en España desde, desde el siglo XVI está bastante resuelta y lo que sucede es que la, la inmensa mayoría de los diputados cuando tienen que explicar por qué hay que introducir la libertad religiosa en España eh, aparte de los abusos de la Iglesia y los privilegios del clero, se refieren a una deuda moral, ¿no? a una, el, el liberalismo hasta ese momento se considera un poco adolescente ¿no? y, y la madurez del, del liberalismo se va a comprobar precisamente con la aprobación de, de la libertad religiosa. Entonces, en 1854, con la non nata, hay una primera declaración de intenciones que ya... Eh, venía en parte de la de 1837, pero bueno, parece que efectivamente varias crisis que, que llevan al, al sexenio y que después no se van a resolver, incluye la cuestión religiosa y, y bueno, pues eh, parece que es el momento en el que se abre un campo de posibilidades que en ese momento se había cerrado, e incluso con la restauración monárquica en 1876, ya los liberales, incluso los conservadores, aceptan eh, la presencia de, de minorías religiosas en España, aunque bueno, el cambio va a ser que en el 69 se acepta la práctica religiosa de todas las confesiones, de todas las religiones, con el límite de la moralidad pública, que sigue siendo evidentemente una moralidad cristiana, pero se admiten las, las demostraciones públicas de culto, mientras que la del 76 no se va a permitir. Y bueno, el, el gran cambio evidentemente va a venir con la proclamación de la República, que como veremos después en el artículo 11 del proyecto de Constitución, se separa oficialmente la Iglesia de Estado, que bueno, pues es el programa máximo de, de los seculares y de los librepensadores europeos en ese momento. Quiero empezar preguntándote por el carlismo. Eh, vamos a ver, lo comentábamos a, al comienzo. Los carlistas tenían un poder diplomático enorme en Europa y sobre todo en Roma. Claro, 
¿Cómo condicionaron los carlistas la relación entre el Papa y Madrid durante la República? ¿Podríamos decir que el carlismo era sinónimo de clericalismo? Bueno, ahí tienes varios motivos. O sea, por un lado, aparte de la presencia de, de carlistas y de, mmm, algún, algún que otro chaquetero en el cuerpo diplomático, tienes un, un gran, una gran alianza entre la propia reina Isabel y, y Pío IX. ¿no? Esto viene ya desde la Primera República Romana. En 1850 España manda entre, entre 2.000 y 6.000, no tenemos números certeros de voluntarios a luchar contra Mazzini y contra contra Garibaldi cuando estos ocupan en el 48 Roma y hay una larga trayectoria de unos, unas relaciones muy estrechas entre la, entre la corona española y, y el papa. ¿no? El concordato de 1851 no deja de tener una redacción tan profundamente retorcida que permite la, la recuperación que se va a producir del clero a partir de 1876, con la indefinición de la cuarta orden religiosa que no, que no se nombra, pero que abre la puerta a que se establezcan nuevas órdenes religiosas que estaban expresamente prohibido según el, el concordato. Esa identificación entre el derecho patrio y el derecho vaticano va a ser profundamente criticada por las primeras voces demócratas en los años 50 y después evidentemente por el movimiento republicano, incluso algunos progresistas, porque efectivamente, como tú apuntas bien, hay una presencia en los círculos diplomáticos del carlismo que hacen levantar sospechas y saben quiénes están eh, representando a la corona española y los intereses de la nación en Roma. Y bueno, es una iglesia que ha abrazado, sobre todo en la segunda mitad de, de la década de los 60, el programa reaccionario y que se ha hecho profundamente contrarrevolucionaria eh, a partir del de, de sílabus de los errores de 1864, pero que tiene connotaciones y repercusiones inmediatas para, para España. ¿no? Y bueno, pues tienes un, un clero, sobre todo rural, que no solo en los sitios en los que solemos pensar cuando hablamos de carlismo durante el siglo XIX, como pueda ser Cataluña o Navarra, el País Vasco, sino también el norte de Valencia, incluso muchos lugares de Castilla-La Mancha y Andalucía, eh, donde encuentras un gran seguimiento y una gran o sea, alianza con, con el carlismo. ¿no? Todos estos componentes harán que al final, efectivamente, pues, la aceptación del Reino de Italia se convierta en un problema no solo de índole político, sino también religioso, para estos círculos en los que la política y la religión pues, son las dos caras de la misma moneda. ¿no? no aceptan la secularización de la sociedad y, por supuesto, ellos piensan que España tiene un alma, un alma católica, que hasta ese momento los, los propios liberales habían aceptado con la declaración de, de la intolerancia religiosa y no en vano va a ser un cura precisamente el que inicie la, con su cruce de, de los Pirineos en 1872 el que inicie la tercera carlistada entre 1872 y 1876 o sea la, la la identificación del carlismo con el clericalismo hasta ese momento es eh, eh, muy profunda. Va, va a haber cambios a partir de, de los 80 y luego en, 1900, en, en la década de los 10, pero podemos, podemos a, a afirmar que el carlismo es clerical eh, sin duda alguna para casi todo el siglo XIX. Hay muchos intereses cruzados entre el, el, la apuesta contra la revolucionaria del carlismo y un entendimiento de la, por parte de la Iglesia cada vez más hostil al liberalismo y al constitucionalismo y a la participación popular en política. ¿no? Luego con, el, con León XIII las cosas van a cambiar un poco, pero so, bueno, en parte superficialmente. No, no hay ninguna duda que el, el carlismo es clerical y, y que mucha parte del clericalismo es carlista. Claro, pero luego había clero liberal, es decir, que no era carlista. Efectivamente, y yo me imagino que cuando hablaste con Rafael, no sé si te habló de su libro sobre Adolfo de Castro y el obrero de la humanidad, es un cura, pero en este caso un cura regular, no es un cura secular, o sea, perdón, un cura secular, no un cura regular, no pertenece a ninguna orden religiosa. Y este señor hasta cierto punto es el padre del crausismo, ¿no? eh, junto con Gide de los Ríos es el que va a ir a Alemania, que se va a formar y el que viene con, con nuevas ideas de renovación espiritual y pedagógica y bueno, pues ha bebido de, de lo que se llama idealismo alemán y va a ser una de las figuras señeras en la creación del, del movimiento causista y de lo que luego se llamará la segunda edad de plata de la cultura española. Pero luego tiene figuras menos conocidas, como por ejemplo José García Mora, que es un cura de, de Extremadura, 
que en 1870, precisamente durante este periodo, va a crear una iglesia cristiana liberal y que va a tener sanción episcopal y hay un procedimiento para, para excomulgarlo, que al final no, no se concluye. Entonces, efectivamente, dentro del clero hay voces dis discordantes y hay, hay curas que desde el principio del, del liberalismo van a estar a favor de, de una lectura más abierta y menos hostil de la modernidad por parte de, de la Iglesia. Por otra parte, el propio clericalismo va a hacer uso de todas las nuevas formas de movilización y de conciliación, o sea, ideas muy viejas pero estrategias muy modernas. Eh, una de las peticiones parlamentarias más grandes de la historia de España va precisamente contra la aprobación del artículo 21 de la Constitución de 1869 con una petición que supuestamente los números seguramente están muy inflados, firman 2.700.000 ciudadanos españoles. Entonces, eso te da una idea, aparte de otras iniciativas como la prensa, pero también los negocios, las cajas de ahorros, las aseguradoras. Sabemos mucho de la Iglesia y el Estado, sabemos bastante menos de, de la Iglesia y el mercado. ¿no? Y en ese sentido son profundamente innovadores y saben muy bien de dónde les viene el prestigio social, pero también dónde tienen que encontrar los nuevos, los nuevos recursos para mantener una presencia pública incontestable. ¿no? y lo van a encontrar en esas alianzas con, con el capitalismo y, y bueno, si hay que movilizar a la población con algo tan moderno como hacer una solicitud parlamentaria van a ser los primeros en hacerla y la unidad católica les permite hacer todo esto y bueno, pues eh, ya te digo que, que los números pueden estar muy inflados pero los curas que ya desde los párrocos, vamos, en concreto, que ya desde 1793 han sido llamados por Carlos IV para movilizar a la población contra los revolucionarios franceses y después en la Constitución de Cádiz también se les va a dar el poder de, de predicar la Constitución y de hecho hasta que la Constitución no se, no se le entera en la Misa Mayor del Domingo no es implementable. Todos esos detalles te dan cuenta de una cultura política profundamente católica y de un protagonismo del clero que en un momento hace una lectura partidista y, y lo que podríamos entender como sacralización de la patria acaba convirtiéndose en politización de la religión. ¿no? Y el sexenio es el lugar perfecto para observar todos estos, estos conflictos y cómo van saltando. ¿no? Te quiero preguntar por Amadeo I, porque era como le llamaban algunos el hijo del carcelero del Papa, ya que su padre en la unificación tenía en vilo a los estados vaticanos. ¿Qué balance haces de la relación entre la Iglesia Española y el rey Amadeo I durante su reinado? Bueno, eh, el reinado breve, su poder real es complejo de, de establecer porque en esos momentos la nueva dinastía va a tener bastantes problemas. Él era un hombre, por lo que dicen sus biógrafos, con, con un gran interés en España y que intenta aprender el idioma inmediatamente, intenta adaptarse al país y ganarse un poco a las élites. Eh, es muy consciente de que el, la operación es eh, muy audaz e intentar hacer una, una monarquía constitucional, no diríamos democrática, pero sí al menos constitucional. Contaba con muchos enemigos y su posición es muy delicada, sobre todo si tienes en cuenta lo, el archisabido fenómeno de la muerte de Prim y que este hombre se queda sin valedor político en cuanto llega. En cuanto a la Iglesia, no creo que tenga un gran impacto, sinceramente, su llegada. A, al margen de la propaganda clerical y de la esperanza y de lo que dijeran los diferentes grupos alfonsinos en los debates parlamentarios durante ese periodo, él intenta no meterse en política, como, como haría otro señor de infausto recuerdo, y lo que intenta es bueno, pues desarrollar el espíritu de la Constitución y dejar en manos de sus primeros ministros y, y de los grupos parlamentarios la aplicación de, de la normativa que resulta como, como suele suceder en un periodo con, con tantísimas dificultades pues eh, muy parcheada ¿no? y muy difusa y muy incongruente ¿no? el hecho personal de que él fuera efectivamente el hijo de Vittorio Emanuele pues supongo que no le favoreció mucho en, a ojos del alto clero español. Por lo que he mirado y por lo que se sabe de, de su reinado, no hay muestras de abierta hostilidad contra, contra la Iglesia. 
y él sabía muy bien y posiblemente porque venía de Italia de la necesidad de tener al, al clero relativamente contento y bueno, la, la solución constitucional que se da y cuál es la posición que él tiene y la que la, la iglesia recibe guarda cierto parecido con la situación italiana con lo cual yo creo que hace una lectura igualmente cauta y conservadora de cuál es su posición y no declara una guerra abierta a la Iglesia. O sea, hay, hay alguna monografía sobre esta cuestión, una vez más publicada por curas y religiosos que quizá ha dado demasiada importancia a anécdotas cuando en realidad pues no hay una clara muestra ni evidencia de que el rey fuese abiertamente hostil. Y de hecho lo, el nuncio sigue durante su su reinado y, y las relaciones son igual de tensas que habían sido durante el año anterior en el que España había estado sin, sin jefe de Estado. ¿no? ¿Sabes si la Iglesia estuvo al tanto de las conspiraciones de Prim para echar a Isabel II? Sí, bueno, la reina, la reina se va, ¿no? Una vez que, que triunfa el alzamiento en Cádiz, se ve, está en, en San Sebastián, como le pasaría luego a su bisnieto, y, y se da cuenta de que mejor poner los pies en polvorosa, ya que estamos cerca de, de la frontera, que intentar, intentar hacer algo más. O sea, el crédito político de esta mujer se había quemado completamente y ya con el último gobierno de Narváez es evidente, y ella sabe que, que no hay muchas posibilidades y que se ha quedado sin valedores, aparte de, de haber sido amante de varios de los espadones y demás, su popularidad se ha visto muy muy mermada eh, sobre todo a partir del boom del, del bienio y de la modernización de la sociedad española, pero también con el crecimiento del movimiento republicano, pero es que incluso los círculos conservadores eh, y, y particularmente el clero están mm, bastante escandalizados con la vida personal de, de esta monarca que no acaba de, de representar ese espíritu de monarquía católica que al fin y al cabo es el, el que impera y el que le da validez a su, a su mandato. ¿no? Entonces no es un ejemplo de virtud, pero no solo eso, sino que sus devaneos y su muy tensa relación con su marido que no parece estar muy interesado en ir a, a, a su lecho, aparte de que hubiese cola, pues eh, hay una serie de escándalos que están constantemente en la prensa y está muy, muy desacreditado, al margen de que haya hecho una opción clarísima por, por la parte más conservadora del, del partido moderado. ¿no? no, y luego su último presidente de gobierno, González Bravo, acabó en el carlismo. Sí, no, claro, es que es, es una gente muy, muy curiosa, ¿no? Y, y utilizamos muchas veces categorías y etiquetas para evaluar la trayectoria de estos personajes que son tan complejos como los políticos de hoy en día, ¿no? Y, y bueno, pues además en, en un tipo de política que no es la política de masas, donde las cuestiones de palacio se resuelven a veces en la antecámara de la reina y otras veces en los bares y en los casinos y en los y en los restaurantes de, de Madrid y de las provincias, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una fluidez ideológica y una falta de, de compromiso que, que es llamativa y que es muy característica de, de este periodo, ¿no? Donde necesitas liderazgos fuertes y, y la, el peso de la prensa cada vez va siendo mayor y casi todos estos grandes hombres eh, tienen su propio periódico porque son muy conscientes... De, de lo que hay, ¿no? La República fue hostil con la Iglesia. Te lo pregunto porque medidas como intentar la derogación de la eh, legación española ante la Santa Sede o medidas para separar Iglesia-Estado en la Constitución que no se aprobó y por medidas que luego te preguntaré. Eh, hasta cierto punto sí, depende de lo que entendamos por anticlerical, ¿no? Como siempre, o sea, quizá el que mejor ha trabajado toda la cuestión de la Iglesia en España sea un canadiense, precisamente, William Callahan, que es un señor ya también bastante mayor, y él planteaba en un artículo de los años 80 una línea de continuidad muy grande des, desde prácticamente las Cortes de Cádiz hasta la Segunda República, en las que prefería hablar de regalismo, ¿no? más que de, de anticlericalismo, y que muchas de estas decisiones se dan en el contexto de esas jurisdicciones mixtas, ¿no? que en el caso de las órdenes militares es clarísimo, pero también lo fue en su momento con la Inquisición, 
en la que la gran, el gran caballo de batalla de todo el movimiento reformista, liberal y de todas las familias que salen del liberalismo, progresismo, democrático, movimiento democrático o republicano, encajan bastante bien con esta caracterización. O sea, la, la gran mayoría de estos señores son católicos y en ningún momento se muestran ateos. El ateísmo es otra de las... Si sabemos poco de, de, de la masonería, del ateísmo no sabemos prácticamente nada, ¿no? Eh, parece que no hay ateos en España, o al menos uh, hay que esperar un poco más. Entonces, el debate desde el punto de vista parlamentario que, y lo que se plantea como gran piedra de toque no es tanto la presencia de la Iglesia en España o el carácter católico de la sociedad española, sino más bien lo que ya desde, desde principios del XIX se llama eh, la disciplina externa, ¿no? la organización de la Iglesia, y donde acaban las atribuciones de la Iglesia y donde empieza las del Estado. Entonces, en, en estas tres cuestiones que me planteabas, la abolición de las... temporal, porque efectivamente van a seguir, y hasta 1931 vamos a seguir teniendo órdenes militares, eh, como la delegación española en, en Roma eh, beben de, de esta cuestión y se entienden mejor como esa línea divisoria entre el, el poder de la corona y lo que hereda la revolución y después la república como había sido ya desde el siglo XV lo que se denomina patronato regio que es de donde vienen todas estas atribuciones y por otro lado la influencia a partir de la década de los 30 para adelante con la Mené y el Avenir y todo lo que en Europa se denomina liberalismo católico o catolicismo liberal de la Iglesia libre en el Estado libre. ¿no? De esto eh, hay mil publicaciones en, en la década de los 60, sobre todo una vez que el, el sexenio triunfa, triunfa la revolución de Topete y lo que se pretende es deslindar los dos poderes. Someter a la Iglesia, evidentemente, en algunos momentos se convierte en una cuestión de supervivencia para el Estado. O sea, si piensas en los años 30 y la guerra carlista, después, el, a finales de los 40 en Cataluña, la, la, la llamada Segunda Guerra Carlista, o sobre todo a partir de 72... Eh, durante el sexenio, mmm, la desarmar no solo ideológicamente y jurisdiccionalmente a la Iglesia, sino también eh, material y físicamente, eh, es una cuestión de supervivencia del Estado. Este tipo de medidas, hasta ese momento, se habrían podido publicar en algún tipo de prensa fundamentalmente federal y demócrata saltada no tanto en la, en la prensa progresista o republicano centralista y ahí se ven se vienen arriba, se ven con fuerza y intentan efectivamente cortarle la coleta a la iglesia y ponerle las, las barreras necesarias en ese sentido ¿no? porque ya desde el 48 pero en los 50 tienes a personajes como Fernando Garrido que es el padre intelectual de, de todo el movimiento demócrata y después del del republicano, que está diciendo por un lado que el cristianismo auténtico es el republicano y que ser, y para ser un, un buen cristiano uno tiene que ser republicano y que solo los republicanos son los auténticos cristianos pero por otro lado está, está diciendo que bueno abraza esta idea de la iglesia libre en el estado libre pero además sin salirse de, de una visión cristiana de la sociedad está diciendo que el neocatolicismo, que es un movimiento que aparece en torno a esos años también, el 50 y los 60, es la negación del cristianismo. Y esto es claro cuando empieza a analizar en varias de sus obras, además es un tipo que publica muchísimo, las actitudes que el Papa tiene, Pío IX en este caso, respecto a los diferentes movimientos católicos en diferentes países. ¿no? Entonces él dice, en España el, el papado es, un, es reaccionario, pero sin embargo en Inglaterra, incluso en Bélgica y mucho más en, en Alemania, abraza la idea de libertad de conciencia y abraza la idea de igualdad entre las confesiones religiosas. ¿Por qué? Porque está en, un, en lugares donde pierde la ventaja comparativa, no tiene ese lugar de privilegio, con lo cual necesita adaptar el mensaje. Y a la conclusión a la que llega muy interesante, y es que dice, no se puede ser católico y un buen ciudadano. Hay una incompetencia eh, muy bíblica y evangélica, si quieres, no puedes ser, servir a dos señores, tú no puedes seguir lo que te dice el jefe de tu secta y al mismo tiempo seguir lo que dice el, tu jefe de Estado. En estas circunstancias, ¿no? Y bueno, pues la caracterización que hace es bastante convincente y desde ese punto de vista, te digo, cristiano, 
posiblemente anticlerical, entendiendo el clericalismo como la participación ilegítima del clero en cuestiones políticas, no tanto como anticatólica, eh, es una etiqueta que le, que le va bien. Lo que está intentando es decir, aquí hemos privilegiado demasiado la presencia del clero, les hemos dado la educación y sobre todo tienen la dotación de culto y clero desde, desde 1867, que se eleva a 12 millones y medio de, de reales en 1868, con lo cual es un, una parte muy importante del presupuesto. ¿Los jesuitas se habían expulsados? No, los, jesu los jesuitas vuelven eh, a partir de 1824. Están expulsados vale. las seis décadas anteriores, pero Fernando VII, entre otras cosas, eh, aparte de, de perseguir a, a todo el mundo, eh, lo reintegra. El 9 de marzo de 1873, Castelar es ministro de Estado de Exteriores y suprime las órdenes militares, algo que preocupó mucho eh, en Roma al Papa. ¿Qué significaba esta medida y qué papel tenían las órdenes militares en 1873? Bueno, las órdenes militares son los anfibios más extraños ¿no? de, la, de la ordenación del clero en España, ¿no? porque son, son cívico-militares ¿no? y, y al mismo tiempo religiosas. Son grandes propietarios, muchos de sus miembros son eh, senadores, tienen un acceso directo a los círculos cortesanos, pero también a los círculos diplomáticos y, y parlamentarios, y tienen esa, esa doble jurisdicción. ¿no? Por un lado, evidentemente, son de origen medieval, están formadas como órdenes militares, pero al mismo tiempo son orden monásticas ¿no? y, y tienen sus propios votos y las maestranzas, aparte de Montesa, eh, Santiago, Calatrava y demás, tienen la maestranza de Sevilla, que, que es otra orden militar, y alguna otra más. La anulación, supresión temporal de, de las órdenes por parte de, de Castelar no llega a ningún lado porque efectivamente rápidamente se restaura la monarquía y y con ella toda la ordenación jurídica anterior, y lo que vemos es que se sigue planteando esta cuestión años después. O sea, hay un libro muy curioso que cuando vi tu pregunta me puse a estudiar un poco para poder responderla con algo de, de sentido, y tenemos a un señor que es miembro de, de esta orden, en concreto de la Orden de Santiago, don Ángel Álvarez de Araujo y Cuellar, que escribe este librito en 1891, o sea, una década y media después de que todo esto sucediera, que se llama Las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcantara y Montesa, su origen, organización y estado, y estado actual. Pues es eso, ¿no? Este estatuto mixto de religioso y militar, que son monjes soldado, salvo la de Santiago, que, que siempre fue militar, y la restitución se produce vía bula, el Coagravius del 17 de julio de ese año, de 1873, por las que las órdenes pasaban a ser a estar bajo la jurisdicción directa del obispado y ya no tiene jurisdicción externa, pero lo que vemos es que hay una nueva abolición el 29 de abril del 31, que se reitera luego el 5 de agosto, y es solo entonces cuando se reintegran a esas órdenes militares a la jurisdicción civil bajo la ley común de asociaciones junto con las maestranzas, con lo cual el paso en falso que da Castelar se queda un poco en nada. Sin embargo, la lectura que hace Araujo y Cuellar es relativamente optimista. Y bueno, y en parte, si, si lees eh, su introducción al libro este, que está en Google, lo puedes, lo puedes leer, lo que Araujo le, le reconoce a Castelar es que mantuviera el estatuto de las órdenes religiosas fuera de la competencia del Ministerio de la Guerra y que esa eh, supresión se diese en totum, en toto, eh, de tal manera que la restitución fuese más sencilla. En ningún momento a estos mm, grandes caballeros, que como digo forman parte de la élite social y de la aristocracia, se les somete en, en la década de los 70 al, a la jurisdicción común, sino que se les pasa a la jurisdicción episcopal. Con lo cual, su, digamos, el componente religioso pesa más que el componente militar. Eso, 50 años después, o 50 y tantos años después, en 1961, cambia completamente y ahí la decisión de las Cortes Republicanas del 31 de pasarlas a la ley de asociaciones rompe completamente con esa, con esa tensión. 
Con lo cual, la, la medida, ya te digo, estuvo en, en vigor muy poco tiempo, el revuelo es grande, pero ni pierden tierras, ni, ni pierden grandes atribuciones, porque lo que se hace es un trabajo de, de juague así de chapa y pintura, y se les pasa directamente a, a, la, a la jurisdicción episcopal, pero no se les expropian las tierras, ni sufren demasiado, se llevan el susto, pero en menos de un año y medio ya están ahí otra vez funcionando como siempre. Lo llamativo de, de esta gente, en cuanto lees un poco más, te das cuenta de, de la cantidad de tierras que tienen, ¿no? Y, y vamos, sobre todo en, en Castilla-La Mancha, en provincias como Ciudad Real o Toledo, eh, son, hablamos de un más de un, más de un 10, un 15% de la, de la tierra, igual que el Alcántara en, en Extremadura, vamos, en la provincia de Cáceres. Te pregunto por la terna, esa lista de obispos que los estados presentaban al papa para que nombrase a los cardenales. La república quiso cambiar esa práctica, porque entonces era algo que se hacía en algunos países de Europa. Francia y Bélgica creo que todavía lo tiene. En Polonia es más complicado. Esto tiene que ver con las deudas que tenía el papado con, con las diferentes monarquías durante la Edad Moderna. Y eso es, digamos, uno de los grandes privilegios, una de las grandes regalías, ¿no? El presentarle esa terna de, de candidatos. Y lo que va a hacer el franquismo y, y los primeros gobiernos de la democracia y lo que va a hacer la Iglesia contra ciertos cambios va a ser precisamente... Eh, contarán con el primero eh, utilizar los, los candidatos los candidatos que no están confirmados o sea los, los auxiliares para mantener esa influencia pero vamos esto formaba parte sí de, de, de una de las regalías y es lo que te comentaba antes o sea al final lo que el conflicto en parte es nuevo en parte no ahí empieza a haber algún protestante por España no muchos la principal cuestión aquí es la determinación de las jurisdicciones y, y qué poder tiene el rey a la hora de intervenir en la organización externa de la iglesia y una de las que se le reconoce históricamente es precisamente el elegir al candidato a la silla episcopal que más vaya a favorecer los intereses de la, de la corona. Entonces ahí se dan siempre sus tensiones porque una vez que se establecen como príncipes de la iglesia, los obispos son inmovibles, inamovibles, y bueno, esto va a producir, un... con el caso Añoveros, en 1974, el obispo de Bilbao, el riesgo de descomunión para el dictador, con lo cual, ahí a lo mejor sí le podemos dar más la razón a Callahan, ¿no? Es, es una cuestión de regalismo, no tanto de lucha por la libertad religiosa, sino que, la fidelidad de estos personajes tan importantes como pueden ser los obispos, con el seguimiento que tienen y la, las aportaciones de todo tipo que reciben, conviene que sean afectos, en este caso a, al, al gobierno revolucionario. O sea, lo que querían los republicanos, lo que quería Castelar era eliminar esa lista o controlarla. No, bueno, no queda claro. En principio controlarla. Eliminarla no puede porque eso significaría hacer algo que se intentó durante el trienio esparterista con la reforma de Alonso y que no se consiguió que, que hubiese sido la creación de una iglesia nacional. Y esto los republicanos lo habían desechado ya como posibilidad. O sea, si, si tú mantienes las relaciones como, un est como Estado con otro Estado, en este caso el Vaticano, tienes que respetar los acuerdos internacionales a los que ha llegado y en ese sentido el concordato pone claros límites a lo que puede hacer o no hacer el gobierno español, ya sea el de la monarquía, ya sea el de el gobierno republicano o el gobierno anterior de, de Amadeo. Y eso están diciéndolo constantemente los diputados moderados y después conservadores, pero también los carlistas en, en las cortes. ¿no? El paso siguiente, que sería este, de, de anular las listas, implicaría la ruptura eh, unilateral de las relaciones de España con la Santa Sede y la declaración siguiente de una iglesia nacional, lo, a lo cual no estuvieron dispuestos los republicanos. Ya te digo que se había intentado en la década de los 40, con un ministro, del, un, conse un consejero de Estado de, de, del gobierno espartelista. Entonces, el control por parte del gobierno es el mal menor. Te pregunto si el carlismo y el clericalismo estuvieron siempre ligados. A, bueno, has dejado bien claro en la entrevista que sí, pero bueno, por si quieres comentar algo más. 
No, bueno, lo que te decía un poco de cómo empieza la tercera guerra carlista, que es con el señor esté volviendo desde el exilio francés, Manuel Ignacio de Santa Cruz Loidi, el famoso cura de Santa Cruz, que había sido detenido y se fuga del presidio y se presenta como líder insurgente en diciembre del 72, declarando la, la, la guerra contra el gobierno español desde Francia y sin esperar las órdenes de Carlos VII. O sea, el conde de Rodez no, en ese momento dice que en Navarra, y estoy leyendo una cita que tenía en el libro, en Navarra se esperaba el alzamiento con impaciencia, el clero hacía una cruzada incesante y las mujeres animaban a los hombres. Podemos, como se está haciendo los trabajos de Álvaro París en ese sentido para el Madrid de la década de 1820, son muy interesantes, hasta cierto punto cuestionar si la contrarrevolución es necesariamente clerical o si la contrarrevolución es siempre aristocrática y, y popular y sobre todo si es o no urbana, eh, y lo que, lo que los trabajos de Álvaro están demostrando en línea con otras cosas que se están haciendo en, en, en Latinoamérica cuando trabajan guerrillas realistas y toda la, la crisis de independencia y demás es subrayar que es un movimiento que también tiene éxito en ámbitos urbanos y que en parte esto ya venía de lo que se decía en los años 80 y 90 claro que el origen del carlismo no solo es el clericalismo el, el origen del carlismo tiene que ver con el fracaso de la desamortización con la pérdida de recursos por parte de la iglesia para dar beneficencia a, a esos eh, obreros y a esos artesanos pero también evidentemente a los campesinos sin tierras y hay una alianza contra un estado que por un lado te exige impuestos y por otro lado se incauta las tierras de la orden religiosa a la que tú al monasterio al que tú le estabas alquilando tu terrenito tu finca y ahora las tiene el señor y el señor cobra mucho más caro entonces hay una cuestión social ahí importante por otra parte hay una lucha de clases también que esto es claro en, en el Madrid de los años 20 ¿no? la, las, las famosas cazas de negros los negros evidentemente no eran afrodescendientes sino que era el nombre que utilizaban los contrarrevolucionarios para designar a los liberales tienen que ver muchas veces con movimientos artesanales y tiene que ver con el estrato social del que se alimenta el liberalismo, que son fundamentalmente clases medias y altos funcionarios. Entonces, el carlismo es un movimiento muy, mucho más complejo del que nos parece, aparte de la cuestión, evidentemente, de salir a tiros en Montejurra y todo esto ya en el 76 del siglo pasado, y, y bueno, pues las filiaciones luego que pueda tener tanto con el entre el carlismo y el nacionalismo vasco y, en, y hasta cierto punto con el nacionalismo catalán. Pero hay una, hay, suele haber una, una constante que es efectivamente esta vinculación clara a, a, al catolicismo más intolerante. En ese sentido, mi amigo y gigante historiador Alejandro Quiroga me contaba cuando empezamos a hacer investigación, cuando nos licenciamos y empezamos el máster en, en Madrid, en la Autónoma, eh, leyendo El siglo futuro, él siempre estuve interesado en, en la ultraderecha, o sea, los redactores del siglo futuro, que es este periódico carlista ultra de los años 80 y 90, del siglo XIX, eh, se disfrazaban de obispos en las reuniones de redacción y no, y no veían nada sacrílego en ello, o sea, sino todo lo contrario. Querían sacralizar de alguna manera las decisiones que tomaba el, el consejo de redacción y no dejaba de ser el, el gran medio de la, de la contrarrevolución, ¿no? de los integristas. Un, no, un periódico con bastante difusión en el siglo futuro, vamos. Que... Te quiero preguntar por el krausismo y el protestantismo. ¿Qué relación tuvieron con el catolicismo durante el sexenio en España? La verdad es que directas bastante pocas. Van por mmm, sitios separados. O sea, lo, desde el punto de vista ideológico, los krausistas son panteístas, algunos siguen siendo católicos, no está bien considerado ser ateo y de hecho no hay muchos ateos en el movimiento krausista. Suelen ser profundamente religiosos, pero esta religiosidad un tanto inmanentista, ecléctica, no sincrética, pero sí de, de profunda raíz cristiana, son en parte o la línea más oficial es, es anticlerical, pero insisto, profundamente religiosa y espiritual. 
Yo no he visto en la documentación demasiadas conexiones con las diferentes escuelas y cementerios protestantes que se abren durante el sexenio. Ellos van a, van a abrir la Junta de Ampliación de Estudios y van a hacer sus propias cosas, luego la residencia y todo esto, por otros lados. Yo creo que son dos de los grandes de las grandes novedades ¿no? de, de, de este periodo, de, de los 60 y de los 70, en cuanto a, a la crisis de esa unidad católica que quizá hemos de alguna manera exagerado o que hemos deformado, pero sí que se hacen contendientes y rivales a, a la intolerancia. Y ahí tienes un caso claro de doble militancia, por ejemplo, es el de Matamoros. Manuel Matamoros es un miliciano que participa directamente en la rebelión de Loja en 1863, que hasta cierto punto es uno de los antecedentes más claros de, de lo que va a pasar después en el sexenio, donde se da la participación de, de tropas italianas. Luego se mandará, por supuesto, al padre Claret, allí a Loja y a toda la región a, a pacificar y la, la reina viaja con él y bueno, pues de eso también hay bastante escrito. Pero lo que me interesaba era, de, en la publicación aquella, era ver un poco el paralelismo que se producía en persecuciones religiosas en reinos católicos, como era el reino de Italia en aquel momento, y el reino de España, y a, en los 50 hay un caso en Florencia, y luego el caso de, de Manuel Matamoros, que es justo después de, de la rebelión de Loja del 63, y bueno, pues no deja de ser gente espiritual que entra en contacto muchas veces a través de los consulados o de ciertos mercaderes de origen británico, a veces de origen alemán, con el protestantismo. Hay evidentemente misiones tanto luteranas como anglicanas de la Iglesia de Inglaterra que traducen al inglés la Biblia. Y estos señores que no se sienten demasiado cómodos, y señoras a veces con el párroco y con la versión de cristianismo que le están dando, abrazan la fe protestante de una forma muy tímida, porque muchas veces ni siquiera son propagandistas. Cuando se, se producen la, los registros de sus domicilios durante la causa judicial, a lo mejor encuentran algún, algún evangelio, encuentran alguna publicación, pero fundamentalmente lo que están buscando son otro tipo de espiritualidad, que es un poco lo que hacen los causistas, ¿no? No, no tanto renegar de la religión, sino abrazar otro tipo de cristianismo que esté un poco más acorde con sus principios avanzados, republicanos o, o, o puramente progresistas, y, y que se ven que la iglesia les está condenando y, y que no tiene lugar para ellos. Entonces acaban buscando, digamos, esa, saciar esa, ese espíritu de trascendencia eh, y, y buscar un orden moral en otros sitios. ¿no? Y, pero no hay una colaboración, digamos, krausista protestante contra, contra el catolicismo. O por lo menos yo no lo he visto ni, ni conozco ninguna obra que haya, que haya hablado directamente de esto. ¿no? Sino que se producen este, este tipo de novedades dentro del mundo de las creencias en España y, y ya te digo, son profundamente minoritarios y severamente reprimidos en cuanto pueden. ¿no? Cada uno hace la guerra por su parte y no, no hay iniciativas comunes. No en este momento, o sea, a partir de los 90 sí que es cierto que hay cierta... Cuando se abre el, el cementerio de, de Carabanchel en Madrid, de no bautizados y, bueno, el mal llamado protestante y tal, la mayoría de los que se hacen enterrar allí son protestantes, pero en algunos de esos servicios sí que hay, eh, por lo que dice la prensa, presencia de, de simpatizantes krausistas. Lo vas a ver también en la recogida de firmas, por ejemplo, para la, la petición de indulto en 1909 de Ferrer y Guardia, pero eso ya nos lleva a un mundo más complejo que es el de la masonería y el anarquismo, y, y, y bueno, pues de, de eso no, no estamos hablando ahora mismo. Pero sí que es cierto que para algunas secciones, sobre todo en Andalucía, donde la penetración de la Iglesia Católica es bastante débil, pese a lo que nos hayan dicho, la llegada de, del, del movimiento obrero, precisamente en este periodo, también va a dar una tercera alternativa al, al catolicismo, que no es ni el protestantismo ni el krausismo, sino que es la lucha obrera en su versión ya sea libertaria o en su versión socialista, 
Y desde zapateros, impresores, ta tañidores de piel, algunos mesoneros a sirvientas, mal llamadas sirvientas, se van a unir al, al movimiento muchas veces sobre base cristiana, ¿no? Y tienes publicaciones ya de los 70 y de los 80 diciendo que el primer socialista había sido Jesucristo y, bueno, pues... Es muy difícil plantearse, plantarse en la esfera pública y que te publiquen un artículo... Una cosa es criticar a la Iglesia, otra cosa es negar la existencia de Dios, ¿no? Y eso lo tiene muy presente cualquiera que esté haciendo proselitismo en ese momento. Última cuestión, Gregorio. También se ha comentado, pero bueno, ¿cómo se desarrolló la coexistencia entre masonería e iglesia durante el sexenio y la república? Pues ya te he dicho que, que sé bastante poco, creo que sabemos todo bastante poco, y que los masones operan en mysterious ways, y es muy difícil verles la cara y, y saber exactamente qué, qué es lo que hacían. Lo que sí que sabemos es que ideológicamente no son ateos, no son antirreligiosos en ningún caso, y me imagino que igual que se dan dobles militancias en el sentido de este señor del que te hablaba, de Manuel Matamoros, en su caso republicano protestante, eh, se dan casos también de, de masones que son católicos. Entonces no hay esa sensación de conflicto de intereses. Se puede ser perfectamente masón y, masón y, y católico. Creo que nos sigue pesando mucho la propaganda de los años 20 y sobre todo de los 30 en cuanto a la conjura judeo-masónica y que en el 19 no estaba del todo claro que esto fueran comecuras ni, ni ateos. Era eh, una gente rarita que no iba a misa que tenían sus propios lugares de encuentro, y... pero posiblemente había más de mito que de realidad, y de los que sí se sabe, de los que sí sabemos que en algún momento abrazaron a la masonería, como en el caso de Ruiz Florilla, lo que también sabemos es que hay una componente de arribismo e instrumentalización, ¿no? y aprovecharse de, de las redes y de las oportunidades que te puede dar pertenecer a una sociedad secreta. ¿no? Ya Vicente de la Fuente en su momento, en el siglo XIX, publicó sus dos tochazos y Gil Novales, pues algo nos contó para el trienio ¿no? de, de quiénes son esta gente. Y parece que son lobbies, funcionan más como, como grupos de presión y, y no como iglesias alternativas realmente. ¿Quieres explicar algún asunto más de la Iglesia en España en este periodo que no hayamos comentado? No, la verdad es que creo que hemos tocado casi todos los palos. O sea, yo creo que la, la fue una oportunidad para resolver ciertos asuntos que estaban abiertos desde entonces y que para muchos eh, y muchas creyentes entraba perfectamente en, en el menú, ¿no? De si estamos regenerando la patria, que se hablaba mucho, luego se dice que el regeneracionismo de finales del siglo XIX, ¿no? Pues está ya, ya en el libro de Aquillú en del España con honra, pero vamos, en publicaciones de Fernando Molina, que se dedicó en su momento también a la, hizo la tesis sobre, sobre el sexenio en el País Vasco, se decía, ¿no? Están regenerando la patria. Pues muchos de estos cristianos inquietos que acaban siendo bien disidentes o bien se acaban haciendo secularizados o tal, hay esa necesidad de modernizar a la iglesia y para ellos la iglesia se acaba comportando como un peso muerto y es imposible porque está demasiado politizada y además, por lo que decías tú antes y por lo que se sabe, la, los vínculos con el Vaticano y de la monarquía son tan potentes que es imposible distinguir entre esas dos esferas de acción. ¿no? Lo, lo que en su momento Huntington llamó una primera oleada de democratización y hablaba precisamente del sexenio, implicaba esa reforma de la Iglesia y someterla al poder civil e intentar desarmarla políticamente, pero no, no sucedió. Entonces, bueno, pues se podría hablar de una oportunidad perdida. A algunos teólogos de la liberación española, Tamayo, entre otros, han hablado de, de un espíritu pre-Vaticano II y preconciliar y que, bueno, pues eh, personajes como Adolfo de Castro y algún otro son inspiradores de las ideas que va a abrazar la Iglesia, pero un siglo después. Con lo cual, bueno, pues es una, una forma de verlo. Yo lo que he estudiado es más violencia política y, y, y violencia ideológica. 
y lo que sí que está claro es que en el año 69 se cargan al, al gobernador provincial de Burgos dentro de la catedral, con lo cual esa vinculación entre la iglesia y la oposición a, la, a las reformas es bastante clara.